വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ലിറ്റൽ ചാൻസ് അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് ടോപ്പിക്കായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുമക്കളൊക്കെ സ്കൂളിൽ പോകുന്നില്ല പകരം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെയാണ് ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പോൾ അതായതുകൊണ്ട് അവരെ സ്കൂളിലേക്ക് വിടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥിതിയാണല്ലോ സോ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇനി എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരുപാട് പാരൻസിന് ഓൾറെഡി അറിയാം എന്നാൽ പോലും അറിയാത്തവരുണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സോ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ഫിഫ്റ്റി പോയിന്റ്സ് ആണ് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് പ്രോപ്പർ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷൻ അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ നെറ്റ്വർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമുക്കറിയാലോ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻ്റർനെറ്റിന് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം നല്ലൊരു കണക്ഷൻ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓൾറെഡി ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടാകും ആ കണക്ഷൻ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഇൻ്റർനെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു നെറ്റ് ഹൈ സ്പീഡിൽ നെറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു കണക്ഷൻ ആയിരിക്കണം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം നമുക്ക് റേഞ്ച് ഉള്ള മാക്സിമം കവറേജ് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്പേസിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ബ്രേക്ക് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇടയ്ക്ക് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ക്ലാസ് ബ്രേക്കായി പോകുമൊന്നുമില്ല ത്രൂ ഔട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർ നെറ്റ്വർക്ക് ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് നോക്കാം അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പോയിന്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ചൂസ് എ ബെറ്റർ സ്പേസ് അതായത് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരു കാം ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസിൽ ഇരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ പുറത്തുനിന്നുള്ള ടോക്കിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ടി വിയോ വേറെ എന്തെങ്കിലും സൗണ്ട്സോ ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരാത്ത രീതിയിൽ നല്ലൊരു പ്ലേസ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്പേസിൽ ഇരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഓർക്കുക ചൂസ് എ ബെറ്റർ സ്പേസ് ഇനി തേർഡ് പോയിന്റ് നോക്കാം തേർഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഓൺ ടൈം അതായത് ബി ഓൺ ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെപ്പോഴും പഞ്ച്വൽ ആയിരിക്കണം അല്ലേ നമുക്കറിയാലോ ഓൾറെഡി ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷനും അപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എല്ലാവരും കൂടി ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മണിക്കാണ് ക്ലാസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടി ആ പത്ത് മണിക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ജാമാകും പിന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ക്ലാസ് കയറാൻ പറ്റാണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ഫൈവ് ഓർ സിക്സ് മന്ത്സ് മുമ്പ് നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കണം ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ കയറി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജാം നെറ്റ്വർക്ക് ജാം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നേരത്തെ ക്ലാസ് കയറി ഇരുന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ടൈമിൽ ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ നമ്മളെപ്പോഴും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് ഓർ സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് മുമ്പ് ഇരിക്കുക സോ ബി ഓൺ ടൈം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോർ പോയിന്റ് നോക്കാം ഫോർ പോയിന്റ് വരുന്നത് അവോയ്ഡ് റഷ് അറ്റൻഡ് ഇപ്പം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു തേർഡ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞു ബി ഓൺ ടൈം അതായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പോയിന്റ് ആണ് അവോയ്ഡ് റഷ് അറ്റൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി ഫൈവ് ഓ സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് നമ്മൾ കയറാനായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ചില നമ്മൾ വേറൊരു പണി കാണിക്കും അതായത് നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് അവിടെ ഓണാക്കി വെക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഒക്കെ ഓണാക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പണി നോക്കി വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകും എന്നിട്ട് ആ ഒരു ടൈം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഓടിപ്പാഞ്ഞ് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണതയുണ്ട് അപ്പം അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക എന്നാണ് അവോയ്ഡ് റഷ് അറ്റൻഡ് നമ്മളൊരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് അവിടെ ഓണാക്കി ഫോൺ വെക്കുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓണാക്കി വെക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളും അവിടെ ഇരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രം നമുക്ക് ആ തിരക്ക് പിടിച്ച് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇടപഴകിക്കൊ
യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ചെറിയ കുട്ടികളാകുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിന് അറിയാമല്ലോ അവർക്ക് അതിൻ്റേതായ ഒരു കെയർ ആവശ്യമുണ്ട് അവർ ചിലപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ക്ലാസ്സിൽ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് അവരുടെ മൈൻഡ് ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആവാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് സോ പാരൻറ്റും കൂടെ അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ പാരൻസ് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക വീട്ടിലിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന അതായത് ജോലിക്ക് പോകുന്ന പാരൻസിന് എപ്പോഴും അതിരിക്കാൻ പറ്റും അത് ശരി ചിലപ്പോൾ പോസിബിൾ ആയെന്ന് വരില്ല പക്ഷെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പാരൻസിനാണെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെയും കൂടി ആ ഒരു ടൈം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് മാറ്റി വെക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും കൂടി ആ ക്ലാസ്സിൽ അവരുടെ ഒപ്പം അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം സോ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടി അറ്റൻറ്റീവായിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി അറ്റൻറ്റീവായിട്ട് ആ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പാരൻ്റൽ കെയർ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്ക് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും കൊടുക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് അറ്റൻറ്റീവായിട്ട് ആ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റൂ സോ സിക്സ്ത് പോയിന്റ് പാരൻ്റൽ കെയർ ഇനി സെവൻത്ത് പോയിന്റ് നോക്കാം സെവൻത്ത് പോയിന്റ് ബി പ്ലസ് അതായത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്ലസൻ്റ് ആയിട്ട് അറ്റൻഡ് ആകുക വേറൊന്നുമല്ല നമ്മൾ വീട്ടിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് ക്യാഷ്വൽ ആയിട്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക നമ്മൾ വീട്ടിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നാച്ചുറലി ആ ഒരു തോട്ടായിരിക്കും മനസ്സിൽ വരുന്നത് ആ ഞാനിപ്പോൾ വീട്ടിലാണല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് ഇനി റെഡി ഒന്നും ആവേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എന്ന് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളെയാണ് അത് അതിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ടീച്ചർ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ അത്ര മോശമായ രീതിയിൽ കണ്ടാതൊരു നമുക്ക് തന്നെ ഒരു നെഗറ്റീവാണ് സോ നമ്മളെപ്പോഴും അത്യാവശ്യം നല്ല ഡ്രസ്സ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും എപ്പോഴും ഒരു മിനിമം സ്റ്റാൻഡേർഡ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് എപ്പോഴും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ബി പ്ലസ് എൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇനി എയ്ത്ത് പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എയ്ത്ത് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ഇനേബിൾ യുവർ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ ഇനേബിൾ യുവർ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഫോണുകളിലൊക്കെ ചില ഫോണുകളിൽ എല്ലാ ഫോണിലും ഉണ്ടാവില്ല ചില ഫോണുകൾ കാണാം സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ ഉണ്ടാവും അതായത് നമ്മൾ വീഡിയോ കോളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ ഒന്ന് ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോ ആ സമയത്ത് റെക്കോർഡഡ് ആകും അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും ആ വീഡിയോ കാണണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊന്ന് പ്ലേ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ലൈവായിട്ട് നടക്കുന്ന വീഡിയോ തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്കത് എടുത്ത് നോക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ സോ ഈ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ വീഡിയോ വീണ്ടും വീണ്ടും റീപ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കുകയും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും അത് പ്ലേ ചെയ്താൽ നമുക്ക് അത് കുറച്ചും കൂടി യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും സോ അങ്ങനെ ഫോണിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ ഓൺ ആക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത് സോ ഇനേബിൾ യുവർ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡർ ഇനി നയൻത്ത് പോയിന്റ് നയൻത്ത് പോയിന്റ് പറയുന്നത് യൂസ് യുവർ ഹെഡ്ഫോൺസ് അതായത് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഹെഡ്ഫോൺസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ബാക്കിയുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ സൗണ്ട്സ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വീഡിയോ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ പറ്റും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കേൾക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഹെഡ്ഫോൺസ് ഹെഡ്ഫോൺസും ഹെഡ്സെറ്റ്സും ഉണ്ട് ഹെഡ്സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചും കൂടെ അത് പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്കൊക്കെ ഹെഡ്സെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ഹെഡ്ഫോണാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഹെഡ്ഫോൺ ആയിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ കംഫേർട്ട് ഹെഡ്സെറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെവിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഊരി പോകും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഹെഡ്സെറ്റ് എങ്കിൽ ഹെഡ്സെറ്റ് ഹെഡ്ഫോൺ ആണെങ്കിൽ ഹെഡ്ഫോൺ സോ അതൊന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ യൂസ് യുവർ ഹെഡ്ഫോൺസ് പിന്നെ ടെൻത്ത് പോയിന്റ് പറയുന്നത് ടേക്ക് നോട്ട്സ് അപ്പോൾ ടേക്ക് നോട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാമല്ലോ നോട്ട് ചെയ്യാനാണ് എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാണ് പിന്നെ എപ്പോഴെങ്കിലും നോക്കുമ്പോൾ അത് എളുപ്പമാണ് അതല്ല നമ്മൾ മൈൻഡിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ അത് ഓർക്കാനായിട്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഓർമ്മയും കിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ പാരൻസ് ആണെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ഹോംവർക്ക് അങ്ങനത്തെ കേസൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പാരൻസ് ആണെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഏത് ഹോംവർക്ക് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ളത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ സോ നമ്മൾ ടേക്ക് നോട്ട്സ് അപ്പോൾ ഇനി ലെവൻത്ത് പോയിന്റ് എന്താണെന്ന് നോക
അത് വേ അവോയ്ഡ് അൺവാണ്ടഡ് കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എന്താ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ സബ്ജക്റ്റ് എടുക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ വരും അപ്പോൾ ചിലവർ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഗ്രൂപ്പ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് അയച്ചിരിക്കുന്ന മെസ്സേജോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നോക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഈ ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം ഇവർ വിളിച്ചിട്ടായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് ടീച്ചേഴ്സിനെ അപ്പോൾ അപ്പോൾ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ആ ടീച്ചർ അതെന്താ പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ അതിലെന്താ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ എന്താ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അവരെ വിളിച്ച് ശല്യപ്പെടുത്തി കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ടീച്ചേഴ്സിനെയൊക്കെ വിളിക്കാൻ നിന്ന് അവർക്ക് അത് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആവശ്യമില്ലാതെ അവരെ വിളിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ പാരൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും അവരുടെ ആ ഗ്രൂപ്പിലോ എവിടെയാണോ അവരെ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ ഇടുന്നത് അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാക്സിമം നമ്മൾ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സിനെ വിളിക്കുക ഒരുപാട് കോഴ്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അവസ്ഥയൊന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒരു പത്തിരുപത് സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ക്ലാസ് ടീച്ചർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും കോഴ്സ് ഒക്കെ ക്ലാ ഡൗട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സോറി ഡൗട്ട് അല്ല എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വിളിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കോൾസ് എടുക്കാൻ മാത്രമേ നേരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ നമ്മൾ അവരുടെ വ്യൂ ഓഫ് പോയിന്റും കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് എപ്പോഴും അതുപോലത്തെ ആവശ്യമില്ലാത്ത അൺവാണ്ടഡ് കോൾസ് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ ഇനി ഫോർട്ടീൻത്ത് പോയിന്റ് വരുന്നത് ലിമിറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയാസ് നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മളെ നെറ്റ് ഓൺ ആക്കി ഇടുമ്പോൾ എപ്പോഴും വാട്സപ്പിൽ നിന്നും പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ നിന്നും അതുപോലെയുള്ള ആപ്സിൽ നിന്നൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് അതൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വഴിക്ക് അങ്ങ് പോകുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക മാക്സിമം അതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ അറ്റൻറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലിരിക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതില്ലാത്ത ആപ്സ് ആ ആപ്പുകൾ ഇല്ലാത്ത ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ഇരുത്താനായിട്ട് നോക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അറ്റൻറ്റീവായിട്ട് ക്ലാസ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റും സോ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയൻ്റെ യൂസ് ആ സമയത്ത് ഒന്ന് ലിമിറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ പോയിന്റ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് പോയിന്റ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് പോയിന്റ് പറയുന്നത് യൂസ് ബിഗ് സ്ക്രീൻസ് അതായത് ബിഗ് സ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യുക ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ടാബോ അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റമോ അതുപോലെയുള്ള കുറച്ച് വലിയ സ്ക്രീൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ണിന് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ചെറിയ പിള്ളേർക്കൊക്കെ അറിയാലോ ഒരുപാട് നേരം ഈ ഫോണിലൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐ സ്ട്രെസ് വരാനായിട്ട് ചാൻസ് കൂടുതലാണ് ചെറിയ പിള്ളേർക്ക് മാത്രമല്ല നമുക്ക് വലിയവർക്കും അതെ അപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ സ്ക്രീനിലാണ് ഇത് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും സ്ട്രെസ് കണ്ണിന് വരില്ല അപ്പോൾ സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കാൻ കയറ്റി കൊടുത്താൽ അത് നന്നായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ടാബ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിരിക്കും സോ അങ്ങനെ ഒരു ബിഗ് സ്ക്രീൻ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ അയുടെ ആ കണ്ണിൻ്റെ സ്ട്രെസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്താൽ ഭാവിയിൽ നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ്സ് ശ്രദ്ധിച്ച് എല്ലാവരും നല്ലോണം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഞാനിനി വേറൊരു വീഡിയോമായി വരുന്നത് വരേക്കും ബൈ ബൈ